জনগণ সচেতন হলেই প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব বললেন প্রধানমন্ত্রী মারিবাগ কাঁচাবাজারে আগুন পুড়ে যায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকান রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়বে না বললেন বাণিজ্য মন্ত্রী এবং খালেদা জিয়াকে প্যারোলের নামে মাইনাস ওয়ান তত্ত্ব সফল হবে না বললেন রিজবি আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা সুলতানা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আগের তুলনায় দুর্যোগ মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি রোধে বাংলাদেশের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের বৈঠকে তিনি এ কথা জানান শেখ হাসিনা বলেন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিএনপি জোট সরকারের সময় তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে এখাতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানব সৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধে সবাইকে আরও বেশি সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন জনগণ সচেতন হলেই প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব যে দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যেমন সাথে সাথে আবার এটাও দেখতে হবে যে যারা ব্যবহার করছেন তাদের মাঝে সচেতনতাটা কতটুকু আছে ভোরের দিকে মালিবাগ কাঁচা বাজারে আগুনে পুড়ে গেছে বাজারের প্রায় সব দোকান এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটার পরে মালিবাগ কাঁচা বাজারে আগুনে পুড়ে যায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকান খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তেরোটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় বাজারের ভেতরে থাকা প্রায় পঁচিশ জন ব্যবসায়ীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসছে পবিত্র রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়বে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মনসি শুধু চিনিতে দু এক টাকা বাড়ার আভাস দিয়ে তিনি বলেন রমজানের প্রধান ভোগ্য পণ্য ছোলা পেঁয়াজের মতো পণ্যের প্রচুর মজুদ রয়েছে সেক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির কোনো বিষয় নেই বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি পবিত্র রমজান মাসকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হয় আকাশ চুম্বি ছোলা পেঁয়াজ চিনি সহ কাঁচা বাজারেও দাম বেড়ে যায় এবার প্রথমবারের মতো দায়িত্ব নিয়ে ব্যবসায়ী এই সিন্ডিকেট ভাঙার আশ্বাস দিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মনসি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে প্যারোলের নামে মাইনাস ওয়ান তত্ত্বের অশুভ চক্রান্ত সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রিজভি বলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মাইনাস করার কৌশল নিয়েছে সরকার সেজন্যই খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তি নিয়ে সরকার প্রতিদিন প্রোপাকান্ডা চালাচ্ছে এ সময় আদালতকে ব্যবহার করে খালেদা জিয়ার জামিনে বাধাগ্রস্ত না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি কেবলমাত্র আদালতের উপর থেকে সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ হলেই খালেদা জিয়া মুক্তি পাবেন বলে মন্তব্য করেন রিজভি আহমেদ নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ স্বরলিপি প্রণয়ন প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মৌলবীবাজারে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী জাতীয় নজরুল সম্মেলন কবি নজরুল ইনস্টিটিউট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও মৌলবীবাজার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জাতীয় নজরুল সম্মেলন উপলক্ষে বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে একটি র্যালি শহরে বের হয় এতে নজরুল ভক্ত সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন পরে মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মৌলবীবাজার তিন আসনের সংসদ সদস্য নেসার আহমদ এরপর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ তোফাল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান এছাড়া দেশের বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে নজরুলের কবিতা পাঠ সঙ্গীত নৃত্য তথ্যচিত্র প্রদর্শনী তিন দিন ব্যাপী এ আয়োজন থাকবে আর স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে নজরুল সঙ্গীতের পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এ সম্মেলনে 
কোস্টাল জার্নালিস্ট ফোরাম অফ বাংলাদেশ ও সোয়াবের যৌথ আয়োজনে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে নদী ও পরিবেশ রক্ষায় করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী শাহজাহান খান প্রধান আলোচক গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুল হুদা উদ্বোধক তর্ক বাগিশ গবেষণা পরিষদের উপদেষ্টা এস এম রাশেদুজ্জামান কোস্টাল জার্নালিস্ট ফোরাম অফ বাংলাদেশের সভাপতি মোহাম্মদ আতাউল্লাহ খানের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোস্টাল জার্নালিস্ট ফোরাম অফ বাংলাদেশের মহাসচিব এ এইচ এম আরমান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সভাপতি লায়ন গনিমিয়া বাবুল এম জে এফ লেখক ও গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মিয়া মজিবুর রহমান উপপুলিশ কমিশনার কবি নুরুল ইসলাম বিপিএম বাংলাদেশ টেলিভিশনের গীতিকার হারুনুর রশিদ হিউম্যান এইড ট্রাস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম আলহাজ মোহাম্মদ আকবর হোসেন মোহাম্মদ শওকত আলী ইন্তাজ আলী মন্ডল অধ্যক্ষ এম এ মান্নান মনির প্রমুখ বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী দূষিত হচ্ছে ঢাকা তো দূষণ হচ্ছে মানে শেষ পর্যায়ে চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছাচ্ছে এই ঢাকার নদী দখল মুক্ত রাখার জন্য বিশ কিলোমিটার ওয়াক হয়ে নির্মাণ করে দিলাম নদীর প্রাণ যারা হত্যা করছে তারা এই যুগে না দেখা নদী সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এই নদী শাসন করছে যারা নদী ভক্ষণ করছে যারা অর্থাৎ নদীর নাপ্য তারা নষ্ট করছে তাদেরকে তাদের ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ পদক্ষেপ নিতে হবে আমি একটি সামাজিক সংগঠন এদেশের দারিদ্র বিমোচনের কাজ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অবহেলিত জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক রোহিঙ্গাদের নিয়ে রোহিঙ্গারা যখন এদেশে আছে আসে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন সর আমাদের এই নদী কারা দখল করেছে এটা একটা তালিকা হওয়া দরকার সরকারের কাছে এটা দাবি জানায় তারা যেহেতু আপনার মানুষ হত্যা করার হত্যা করে তুলে রায়টা বলেছে এটা একটা তালিকা থাকা দরকার এবং এই তালিকা জেলা ভিত্তিক হওয়া দরকার এবং আপনার এই তালিকা উপজেলা ভিত্তিক হওয়া দরকার যে কারা কারা এই নদী দখল করিয়া আগুন যে কারা কারা মনে করেন ওই এক বিঘা জমি কি না একশো বিঘা জমি নিয়ে তারা এখানে ডেভেলপার মানে কোম্পানি করেছে তারা এরকম আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও ফায়ার সেফটি বিষয়ে দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড আজ সকালে রাজধানীর সিডাপ মিলনায়তনে সচেতনতামূলক এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রতিককালে সংগঠিত বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ভূত শঙ্কায় প্রতিরোধমূলক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নে বহুতল ভবনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উপাদানের সহজ সরবরাহ এবং জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে এই সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয় উক্ত সিম্পোজিয়ামে মেজর এ কে এম শাকিল নেওয়াজ প্রফেসর ডক্টর মাকসুদ হেল আলী ভেদরন ক্রাস্টুল ভিক ইঞ্জিনিয়ার ওমর ফারুক ইঞ্জিনিয়ার হাসমতুজ জামান ও তানভীর ওয়ার্সি সহ দেশ বিদেশের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থেকে অগ্নি নির্বাপকের জাতীয় মান ভবন কাঠামোর নিরাপত্তা জ্বালানি দক্ষতা ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিআইএফএফএল এর প্রধান নির্বাহী এস এম ফরমানুল ইসলাম সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার জনগণ সচেতন হলেই প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব বললেন প্রধানমন্ত্রী মারিবাগ কাঁচাবাজারে আগুন পুড়ে যায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকান রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়বে না বললেন বাণিজ্য মন্ত্রী এবং খালেদা জিয়াকে প্যারোলের নামে মাইনাস ওয়ান তত্ত্ব সফল হবে না বললেন রিজবি দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী